ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பேஷண்ட் ப்ரொஃபைல் எப்படி பேசிக்காக எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேஷண்ட் ப்ரொஃபைல் எதுக்காக கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட்டாக இருக்க பேஷண்ட் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பேஷண்ட் ப்ரொஃபைல் கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் ப்ரொஃபைல் எழுதும் போது பேஷண்ட்டோட நேமு அவங்க வாய்ஸு மேலாக ஃபீமேலாக ஐபி நம்பர் ஐபி நம்பர்னால் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த நம்பர் வார்டு ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட் எந்த வார்டில் அட்மிட் ஆகிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் எந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க பேஷண்ட்டோட மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் பேஷண்ட் மேரிடா அன்மேரிடா நெக்ஸ்ட்டு என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்காக வந்தாங்க என்ன டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட டிசீஸ் கண்டிஷன் பற்றி எழுதணும் பேஷண்ட்டோட அட்ரெஸ் நெக்ஸ்ட் பாஸ் ஹிஸ்ட்ரி பேஷண்ட் வந்து இதே டிசீஸ் கண்டிஷனுக்காகவோ இல்லை ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்காகவோ இதுக்கு முன்னாடி ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதாவது அட்மிட் ஆகிருந்தாரா மெடிசன்ஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்தாரா ஏதாவது சர்ஜரி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் மெடிசன்ஸ் ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் பேஷண்ட் இப்போ என்ன கம்ப்ளைண்ட்க்காக ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தார் அந்த கம்ப்ளைண்ட் எவ்வளோ நாளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்ஸ் எழுதணும் ஸோ எழுதுகிற பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வேலிடாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட்டோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அவங்க ஃபேமிலியில் யாருக்காவது ஏதாவது டிசீஸ் கண்டிஷன் இருக்கா டயபிட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் மாதிரி இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேமிலி ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போடணும் அதில் பேஷண்ட் மட்டும் தனியாக மென்ஷன் பண்ணணும் பேஷண்ட்டோட பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியில் பேஷண்ட்டோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸு வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா ஏதாவது மெடிசன்ஸ்னால அலர்ஜி இருக்கா அவங்களோட ஸ்லீப் பேட்டர்ன் நார்மலாக இருக்கா நைட் டைமில் இல்லை அது டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் பேட்டர்னாக இருக்கா அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் எழுதணும் அவங்களோட பவல் அண்ட் பிளாடர் பேட்டர்ன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸில் பேஷண்ட் எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க அவங்க ஹவுஸு ஓன் ஹவுஸாக ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கா மந்த்லி இன்கம் அது மட்டும் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பேஷண்ட்டோட பாடி ஃபுல்லாக எக்ஸாமின் பண்ணுறது தான் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் அப்பியரன்ஸ் பற்றி எழுதணும் பேஷண்ட்டோட பாடி பில்டு பற்றி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எழுதணும் கான்ஷியஸாக இருக்காங்களா இல்லை அன்கான்ஷியஸாக இருக்காங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கண்டிஷன் பற்றி ஓரியன்டாக இருக்காங்கனாலும் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு ஆந்த்ரோபோமெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஹைட்டு வெயிட்டு கேல்குலேட் பண்ணி பிஎம்ஐ வந்து போடணும் நெக்ஸ்ட் வைட்டல் சைன்ஸ் செக் பண்ணணும் பேஷண்ட்டோட டெம்பரேச்சர் பல்ஸ் ரேட்டு ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்டு பிளட் ப்ரெஷரு பெயின் ஸ்கோர் எல்லாம் செக் பண்ணி எழுதணும் இதில் ஏதாவது இன்க்ரீஸ்டாக இருந்தால் அதை தனியாக மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பேஷண்ட்டை ஹெட்டிலேருந்து டோ வரைக்கும் அசஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேரு ஹேரோட கலர் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேல்ப்பு ஸ்கேல்ப்பில் டேண்ட்ரஃபி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் பேஷண்ட்டோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பஃபினஸ் இருக்கா இல்லாட்டி பஃபினஸ் இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஐ அசஸ்மெண்ட்டில் ஐப்ரோஸ் நார்மலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் கன்ஜெக்டிவாக பேல் கலராக இல்லாட்டி ரெட்னஸ்ஸாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெட்னஸ் இருந்தால் ஓகே பேல் கலராக இருந்தால் அனிமிக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் பியூப்புள் வந்து நார்மலாக இருக்கா டைலேட்டடான்னு செக் பண்ணணும் பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது விஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தால் மென்ஷன் பண்ணணும் நோஸ் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் லிப்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கா இல்லாட்டி பேலாக இருக்கா ட்ரைனஸாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு மவுத் வந்து ஆர்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணணும் ஏதாவது துர்நாற்றம் வருதான்னு பார்க்கணும் டங்கு கூட்டு டங்கான்னு பார்க்கணும் டீத் ஏதாவது டிஸ்கலரேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் லைக் எல்லோஇஷ் டீத் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கம்ஸ் வந்து ஏதாவது நார்மலாக இருக்கா இல்லாது ப்ளீ ப்ளீடிங் ஏதாவது வருதான்னு பார்க்கணும் நெக்கில் வந்து தைராய்டு லேண்டு இருக்கான்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து லிம் நோட் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு செஸ்ட்டில் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பேல்பேஷன் பர்கூஷன் ஹவுஸ்கல்டேஷன் இருக்குது இன்ஸ்பெக்ஷனாக செஸ்ட்டை வந்து ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுறது மூமெண்ட்ஸை பேல்பேஷனை வந்து வலி ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கையை வச்சு பேல்பேட் பண்ணி பார்க்குறது நெக்ஸ்ட் வந்து பர்கஷன்னா கையை வச்சு விரல் முட்டியலை வந்து ஏதாவது ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செஸ்ட்டில் லைட்டாக டேப் பண்ணி பார்க்குறது ஆஸ்கல்டேஷன் வந்து ஸ்டெத்து வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது செஸ்ட்டில் ஏதாவது வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் தெரியுதா இல்லை ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் கேட்குதா லைக் டிஸ்சார்ஜ் சவுண்
ஜெனிட்டாலியாவில் பேஷண்ட் செல்ஃப் வாய்டியா இல்லை யாராவது பாத்ரூம் போகிறதுக்கு அக்சஸ் பண்ணணுமா நெக்ஸ்ட்டு பேஷண்ட்க்கு கேத்துட்டு இருக்கா இல்லையா ஏதாவது டிஸ்சார்ஜ் இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு கூட செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டோடய டிசீஸ் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேஷண்ட் ஃபைலில் இருக்க இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்டோட வேல்யூ எழுதிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக நார்மல் வேல்யூ எழுதிட்டு ரிமார்க்ஸ் எழுதணும் இப்போது இன்க்ரீஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிமார்க்ஸு நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா நார்மல் எழுதிட்டு டிக்ரீஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா டிக்ரீஸ்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிமார்க்ஸை எழுதிக்கணும் அதர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்து ஃபைலில் இருந்து காப்பி பண்ணி அதோடய இம்ப்ரெஷன்ஸு நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரக்ஸு பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன ட்ரக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபைலை பார்த்து நோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தனியாக டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த ட்ரக்கு ட்ரக்கோட பேர் எவ்வளோ டோஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க எந்த ரூட்டில் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆக்ஷனு அந்த ட்ரக்கோட ஆக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அந்த ட்ரக்கோட சைடு எஃபெக்ட்ஸு ஸோ அதனால் நம்ம நர்சஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு சொல்லிவிட்டு அதில் நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நர்சிங் டயக்னோசிஸ் டிசீஸ் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேஷண்ட்க்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் நர்சிங் டயக்னோசிஸ் அஞ்சு எழுதணும் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் நர்சிங் டயக்னோசிஸும் நர்சிங் ப்ராசஸும் கொஞ்சம் லென்த் அப்படின்றதுனால டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோவில் அனுப்புகிறேன் ஃபைனலாக ஹெல்த் எஜுகேஷன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பேஷண்ட்ஸு டிசீஸ் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டயட் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டயட் பற்றி எஜுகேஷன் பண்ணும்போது அவங்க என்னென்ன சாப்பிடணும் என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது எதில் கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் சொல்லிவிட்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் பற்றி பேஷண்ட்ஸ்க்கு எடுத்து சொல்லணும் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எது மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஜுகேட் பண்ணணும் டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன மெடிக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கரெக்டாக எந்த டைமில் சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மெடிசன்ஸ் பற்றி இது இதோட ரியாக்ஷன்ஸு எது இதுக்காக இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்றோம் அப்படின்றத பற்றியும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் பண்ண